மாணவர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம ரேங்க் கார்லேஷன் பார்க்க போறோம் கார்லேஷனோட ஒரு சின்ன எக்ஸ்டென்ஷன் பார்ட் தான் நம்ம கிராண்ட் கார்லேஷன் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் டேட்டாவோட கனெக்ஷன் எப்படி இருக்குங்கிறத மெஷர் பண்ண போறோம் நாம டைரக்டா டேட்டா எடுத்துட்டோம்னா அது கார்லேஷனுக்குள்ள போயிடும் ரேங்க் நம்ம இருக்கிற டேட்டாவுக்கு நம்ம ரேங்க் கொடுத்து ரேங்க் ரெண்டு செட் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ரேங்க்ஸுக்கு நீங்க வந்து கார்லேஷன் பாத்தீங்கன்னா அது ரேங்க் கார்லேஷன் ரேங்க் நம்ம எப்படி கொடுப்போம் இப்பவுமே இருக்கிற டேட்டால டாப் மோஸ்ட் டேட்டா டாப் மோஸ்ட் வேல்யூக்கு தான் என்ன கொடுப்போம் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் நெக்ஸ்ட் ஹையர் வேல்யூக்கு செகண்ட் ரேங்க் நெக்ஸ்ட் ஹையருக்கு தேர்ட் ரேங்க் அப்போ டிசெண்டிங் ஆர்டர்ல வேல்யூஸ் அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு டிசெண்டிங் ஆர்டர்ல நம்ம ஹையஸ்ட் வேல்யூக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு மினிமம் வேல்யூ லோயஸ்ட் வேல்யூக்கு தான் கடைசி ரேங்க் இருக்கும் இந்த ஆர்டர்ல ரேங்கிங் கொடுப்போம் ப்ராப்ளம்ல ரேங்க்ஸே கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா நம்ம டேரக்டா ரேங்க் ஃபார்முலாக்குள்ள போயிடலாம் ரேங்க் கொடுக்காம டேட்டா கொடுத்தாங்கன்னா நம்ம தான் ரேங்க் கொடுக்கணும் ரேங்க் கொடுத்துட்டு டேட்டாவை நம்ம ரேங்க் பேட்டர்ன் கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம ஃபார்முலாக்குள்ள போடுவோம் அவ்வளவுதான் ரொம்ப சிம்பிள் இதுல உங்களுக்கு ரேங்க் கார்லேஷன் ஃபார்முலாஸ் இங்க இருக்கு ஒன் மைனஸ் சிக்ஸ் இன்டூ சிக்மா ஐஸ் ஈக்வல் டு ஒன் டு என் டி ஆர் ஸ்கொயர் டிவைட் பை என் இன்டு என் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் அப்ப இங்க எக்ஸே இல்ல எக்ஸ் இல்ல அதுக்கு பதிலா நம்ம என்ன யூஸ் பண்றோம் டி ஐ யூஸ் பண்றோம் டி ஐ என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்ப எக்ஸ் டேட்டால என்ன பொசிஷன் பாக்குறீங்களோ அந்த கரெக்டா எக்ஸாக்டா அதுக்கு நேரா ஒயில் என்ன இருக்குன்னு பாருங்க அந்த டிஃபரன்ஸ் பாருங்க அந்த டிஃபரன்ஸ் தான் நம்ம டி ஐன்னு மென்ஷன் பண்றோம் அந்த டி ஐ ஸ்கொயர் எடுத்துக்கோங்க அப்ப அதுல சிக்மா காலம் சோ அப்ப இந்த ஃபார்ம்ல அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு டி ஐ ஸ்கொயர்னு ஒரு காலம் இருக்கணும் அந்த காலமோட டோட்டல் தான் உங்களுக்கு சிக்மா அது நமக்கு தெரியும் என்ன ஒரு <laughs> which give the ranks of 10 students in maths and computer science uh, 10 ranks in maths and computer science are given there in the example la students oda maths mark ku computer science mark ku comparison kekkranga already kuduthirukka data va epdi da irukku rank ah irukku adha epdi neenga therinjikringa 1 2 3 na namakku values irukku appo automatically enna da irukku data kudukla information marks illa data namakku rank mattum da kuduthirukanga appo x ranks irukku maths oda ranks irukku கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸோட ரேங்க்ஸ் இருக்கு அப்ப நீங்க டேபிள் எப்படி ஃபாலோ பண்ணுவீங்க டேபிள் எப்படி ஃபார்ம் பண்றோம் அதுக்கு முன்னாடி நமக்கு நமக்கு அந்த ஃபார்முலாவ நோட் பண்ணிக்கலாம் ஆர் எக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு 1 மைனஸ் 6 இன்டு சிக்மா டி ஐ ஸ்கொயர் டிவைடட் பை என் இன்டு என் ஸ்கொயர் மைனஸ் 1 ஃபார்முலா இருக்கு அப்ப சிக்மா டி ஐ ஸ்கொயர்ங்கற ஒரு இன்டிகேஷன் தான் எனக்கு டேபிள்ல இருந்து வேணும் அப்ப டி ஐ ஸ்கொயர் வேணும்னா டி ஐ வேணும் டி ஐ என்ன எக்ஸ் க்கு ஒய் க்கு ஆன டிஃபரன்ஸ் அப்ப எக்ஸ் ஒரு காலம் கரஸ்பாண்டிங் ஒய் காலம் அப்ப இங்க கரஸ்பாண்டன்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எந்த எக்ஸ் எந்த ஒய் அவங்க குடுத்துருக்கிற பேட்டர்ன் ஆர்டர் அப்படியே நீ கவர் பண்ணி அதை அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணா தான் என்ன பண்ண முடியும் டிஃபரன்ஸ் கரெக்டா வரும் கொஞ்சம் மாத்தணும் அப்படின்னாலும் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆன்சர் மாறிடும் சோ எக்ஸ் எக்ஸுக்கு நேரம் கரஸ்பாண்டிங் ஒய் வேல் இருக்கு அப்ப ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் டேட்டா தான் நம்ம கம்பேர் பண்ண முடியும் அப்ப ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் டேட்டா இருக்கு டி ஐ டிஃபரன்ஸ் கால்குலேட் பண்ணிக்கிறீங்க டிஃபரன்ஸ் ஸ்கொயர் கால்குலேட் பண்ணிக்கிங்க சோ ஒன் மை ஒன் மைனஸ் வில் கிவ் யூ மைனஸ் ஃபைவ் 5 minus 9 will give you minus 4. Now, if you look at it, for example, in the value 2 minus 2 will give you 0. 0 will be there. What is there? Positive, negative, 0. If you want to add it, you can square it. You can square it. You can add it. That is 60. Now, let's go to the formula. 1 minus 6 into sigma di square. What is the value of di square value? 60. So, 60 divided by 10. N into 10 value. So, 10 into uh, n square. 100 minus 1 will give you 99. So, 10 into 99 denominator here. Okay. So, overall answer, final answer is 0.6366. This is the rank correlation. So, ranks will be to all the ranks. All the ranks are unique. Here, you have 10 ranks, you have 10 ranks. Here, you have easy to put. Actually, two marks question. Four marks question. You have to put it. It's a simple problem. So, we have to put it. Ranks will be to all the ranks. We have to put it. We have to put the complication. We have to put it. 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 
obtain the rank correlation coefficient for the following data x values and y values are given as complete data not ranks in the problem la it is a direct problem then the data kuduthukanga x values to y values to corresponding rank correlation calculate pannu solluvanga appo rank correlation calculate pandradhu munnadi neenga oru nimisham porumaya and given data va observe pannano ranks iruka data iruka patha inga rank illa ena 1 illa 2 illa 3 illa adala illama data iruke appo rank illa ranks namma da evaluate pannano appo kuduthukra data la neenga enna pandreenga rank rx rank y namma ipo calculate panna porom appo first ungala table la irukra values list out panikonga x data given data appadi irukano y data given data appadi irukano rx rank x um rank y um ipo namma koduporom appo ranking kudukradha enna challenge irukku paakalam okay first highest mark enavo avangalukku namma first rank kudukano appadi paatha avangalukku x data ipo y data vala marandirunga only concentrate on x data x data la maximum highest value enna irukku 70 70 70 75 75 75 75 75 75 75 நான் என்ன சொல்றேன்னு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வேல்யூஸ் என்ன 75 75 அதெல்லாம் எனக்கு வேண்டாம் ஏன்னா இப்போ நான் போட போற ரேங்க் மட்டும் தான் அப்படி பார்த்தா உங்களுக்கு செகண்ட் ரேங்க்கும் थर्ड ரேங்க்கும் தான் டை அப் இருக்கு அப்போ செகண்ட் ரேங்க்கும் थर्ड ரேங்க்கும் யாருக்கு கொடுக்கிறதுங்க டவுட் இருக்கு அப்போ உங்களுக்கு பொசிஷன்ஸ் கரெக்ட்டா நீங்க கொடுத்தா ஆகும் அப்ப என்ன பண்ணா எந்தெந்த ரேங்க்ஸ்க்கு டை இருக்கு கன்செக்யூட்டிவ் ரேங்க் தான் டை இருக்கு அப்ப டை இருக்குறவங்க இருக்கிற ரேங்க்ஸ் அத I mean, the positions of the average calculate. We have two values. So, 2 plus 3 is the average. 2 plus 3 is the average. What do we do with the average of 2 and 3? 2 plus 3 is the average of 2 and 3. The sum of the values divided by the number of values. That is equal to, uh, that is equal to 5 by 2. That is equal to 2.5. Then, so, so, what do we do? 75 is the average of 2.5. What do we do with the average of 2.5? What do we do with the average of 2.5? அப்ப ரெண்டு 75 உம் 2.2 செகண்ட் ரேங்க் थर्ड ரேங்க் ஷேர் பண்ணிட்டாங்க ஓகே இப்போ அடுத்து நான் எந்த நம்பருக்கு போகணும் அப்படினா 70s முடிஞ்சு போச்சு நெக்ஸ்ட் 80 நெக்ஸ்ட் 60 பாக்கும்போது நெக்ஸ்ட் ஹையஸ்ட் என்னவா இருக்கு 68 ஆ 68 ல நமக்கு எந்த டையும் கிடையாது இப்போ நீங்க எந்த ரேங்க் கொடுக்கணும் அப்படினா ஆல்ரெடி செகண்ட் थर्ड பொசிஷன்ஸ்ோட வேல முடிஞ்சிருச்சு இப்போ அடுத்து உங்ககிட்ட இருக்கிற ரேங்க் என்னென்ன தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் फोर्थ ரேங்க்ல தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் 2 3 2 ரெண்டையும் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டோம் முடிஞ்சிச்சு இப்போ மிச்ச இப்போ அடுத்து எந்த டெஜர் நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணோம் எந்த ரேங்க்க நீங்க நீங்க கவுண்ட்க்கு எடுத்துட்டீங்களோ அந்த பொசிஷன்ஸ் விட்டுட்டு நெக்ஸ்ட் பொசிஷன்ல தான் எடுக்கும் அப்ப உங்க கையில இருக்க ரேங்க் என்னதான் फोर्थ ரேங்க் தான் சோ 64 க்கு நேரா என்ன பண்ணலாம் फोर्थ ரேங்க் கொடுத்தலாம் நெக்ஸ்ட் ஹையஸ்ட் பார்த்தா நமக்கு என்ன இருக்கீங்க 64 64 இங்க டைல இருக்கு 64 இப்போ நம்ம டைல இருக்கு எப்படி நம்ம டைல இருக்குன்னு சொல்றோம் 64 பாருங்க எவ்வளவு வேல்யூஸ் இருக்கு அப்படினா இங்க ஒரு 64 இருக்கு இங்க ஒரு 64 இருக்கு இங்க ஒரு 64 இருக்கு एक्चुअली மூணு பேஸ் நம்ம 64 இருக்கு அப்போ இங்க 64 பத்தி வரி பண்ண வேண்டாம் எத்தனை ரேங்க்ஸ் நம்ம கொடுக்க வேண்டிய இருக்கு பாருங்க फोर्थ ரேங்க் கொடுத்தாச்சு அடுத்து நம்ம கையில இருக்கிற ரேங்க் என்ன 5 6 7 மூணு பொசிஷன்ஸ் கையில வச்சிட்டு இருக்கோம் ஆனா யாருக்கும் நம்ம கொடுக்க முடியாது நீ 5 நீ 6 நீ 7 ன்னு நம்ம யாரையும் சொல்ல முடியாது எல்லாரும் ஈக்குவலா மார்க் வாங்கிட்டாங்க அப்ப அந்த மூணு ரேங்க்குக்கும் एवरेज கால்குலேட் பண்ணோம் அதே ஃபார்முலா தான் எ டை இருக்கிற ரேங்க்ஸ்ோட एवरेज இ போன ப்ராப் இதுல इशू எப்படி இருந்தது ரெண்டு ரேங்க் டை இருந்தது சோ அதோட एवरेज போடும்போது ரெண்டு வேல்யூ ஆட் பண்ணி பை 2 போடுவீங்க இப்போ மூணு ரேங்க் டை இருக்கு அப்ப எத்தனை ரேங்க் ரேங்க்ஸ்க்கு டை இருக்கோ அந்த பொசிஷன்ஸ்ோட एवरेज மூணு வேல்யூ ஆட் பண்றீங்க அப்ப டிவைட் பை என்ன வரணும் v வரணும் that is equal to 6 itself middle most value நமக்கு இமிடியா வந்துச்சு ஓகே அப்போ 6 ரேங்க் கொடுக்கணும் யாருக்கெல்லாம் 6 கொடுப்பீங்க செகண்ட் परसेंटेज 6 இங்க இருக்கிற परसेंटेज கு 6 தா லாஸ்ட் परसेंटेज கு 6 தா அப்ப நமக்கு பொசிஷன்ஸ்ோட एवरेजங்கிறது நாம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறோம் என்ன நம்பர்ங்கிறது நமக்கு இம்பார்ட்டன்ட் இல்ல எக்ஸ் வேல்யூ என்னங்கிறது நமக்கு இம்பார்ட்டன்ட் இல்ல அது எங்கெல்லாம் வருது எவ்வளவு இடத்துல ரிபீட் ஆகுதுங்கிறது தான் இம்பார்ட்டன்ட் சோ அத நான் இப்ப போட்டுட்டேன் சோ நெக்ஸ்ட் 64 ல எல்லா 64 க்கு நீங்க என்ன பண்ணிட்டீங்க சிக்ஸ் ரேங்க ஷேர் பண்ணி கொடுத்துட்டீங்க தட் இஸ் தி एवरेज ஆஃப் 5 6 அண்ட் 7 இப்போ அடுத்து உங்க கையில என்ன ரேங்க் இருக்கும் 
செவன்த் ரேங்க் வரைக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டோம் இப்ப அடுத்த பொசிஷன் என்னதான் எங்கிட்ட இருக்கிறது நெக்ஸ்ட் எயித் பொசிஷன் தான் அப்ப உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் ஹையஸ்ட் பார்த்தா பிப்டி ஃபைவ் சோ எயித் ரேங்க் நம்ம பிப்டி ஃபைவ் கொடுக்குறோம் நெக்ஸ்ட் ஹையஸ்ட் பார்த்தா பிப்டி தட் இஸ் யோர் நைன் அப்போ கடைசி வேல்யூ என்னதான் ஃபார்ட்டி தான் தட் இஸ் யோர் டென் உங்களோட லாஸ்ட் நம்பர் பார்க்கும் போது உங்களோட கம்ப்ளீட் டேட்டா அந்த நம்பர் கவர் ஆயிருக்கும் டென் ரேங்க்ஸ் நம்ம கொடுத்துட்டோம் யாருக்கெல்லாம் டை இருக்கோ என்னென்ன பொசிஷன் எல்லாம் டை இருக்கோ அதுக்கு மட்டும் நம்ம ஆவரேஜ் ரேங்க் வேல்யூ எடுத்து நம்ம கொடுத்துட்டோம் அவ்வளவுதான் பேசிக் ஐடியா இதே கான்செப்ட்ல நீங்க ஒய் டேட்டா போடுங்க எக்ஸ் டேட்டா ஒய் டேட்டாவா இதுல இருக்க டேட்டா அதுல இருக்கா அப்படி எல்லாம் கிடையாது எக்ஸ் நீங்க ரேங்க் எடுத்துட்டீங்கன்னா எக்ஸ மட்டும் தான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் அங்க ரெபுடேஷன் பாருங்க வேல்யூஸ் கொடுங்க அதோட முடிஞ்சிருச்சு Y என்ன <laughs> என்ன 75 ரிபீட் ஆயிருக்கு 2 டைம்ஸ் நான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றேன் 75 ஐ சால்வ் பண்றேன் 75 க்கு ஆன கரெக்ஷன் ஃபேக்டர் கண்டுபிடிக்கணும் அப்ப 75 ஓட கரெக்ஷன் ஃபேக்டர் ஃபார்முலா என்ன எல்லாத்துக்கும் கரெக்ஷன் ஃபேக்டர் சேம் ஃபார்முலா m m² 1 டிவைடட் பை 12 இங்க m என்னன்னா நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் இட் இஸ் ரிபீட்டட் 75 ஓட ரெபிடேஷன் என்ன 2 டைம்ஸ் சோ 2 2² 1 டிவைடட் பை 12 will give you 1 by 2 that is equal to இங்க என்ன வருது ஆன்சர் 1 by 2 வருது ஓகே நெக்ஸ்ட் 64 எடுத்துறோம் அப்ப அடுத்து எக்ஸ் டேட்டால ரெபிடேஷன் எங்க வருது 64 வருது 64 இங்க ஒண்ணு இங்க ஒண்ணு இங்க ஒண்ணு அப்ப 64 காக ஒரு கரெக்ஷன் ஃபேக்டர் போட போறேன் 64 எவ்வளவு டைம்ஸ் ரிபீட் ஆயிருக்கு 3 டைம்ஸ் ரிபீட் ஆயிருக்கு ஓகே அப்ப இங்க உங்களுக்கு m வேல்யூ என்ன 3 சோ ஃபார்முலா என்ன 3 3^-1 டிவைடட் பை 12 தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 2 அப்போ இங்க 64 க்கு ஒரு கரெக்ஷன் ஃபேக்டர் கொண்டு வந்தாச்சு தட் தி ஆன்சர் இஸ் 2 நெக்ஸ்ட் இப்போ x ஓட ரெபிடேஷன் பார்ட் எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு இப்போ y க்கு போறோம் y ல ரெபிடேஷன் என்ன y ல நமக்கு ஒரே ஒரு வேல்யூ மட்டும் தான் ரெபிடேஷன் இருக்கு தட் இஸ் யுவர் 68 அப்போ 68 க்கு ஒரு கரெக்ஷன் ஃபேக்டர் கொண்டு வர போறோம் சோ cf ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணோம்னா 68 இங்க எவ்வளவு டைம் ரிபீட் ஆயிருக்கு y வேல்யூ மட்டும் தான் நான் கான்சன்ட்ரேட் பண்றேன் 68 னா இது 2 டைம்ஸ் ரிபீட் ஆயிருக்கு சோ இதே ஃபார்முலா தான் 2 into 4 minus 1 divided by 12 that is equal to half okay appo moonu correction factor value irukku moonu different numbers ku correction factor kandupidikom appo adu ellathai add pannunga so formula enna 6 into 1 minus 6 into sigma di square di square value 72 adu kottom plus cf nu kuduthirukanga formula la and cf eppadi create pannirukanga ella correction factor over repeated number ku or correction factor irukku அந்த கரெக்ஷன் ஃபேக்டரோட சம்ம தான் நான் ஃபைனல் சி எஃப் தான் இங்க போட்டுருக்கேன் சோ ஹாஃப் பிளஸ் 2 பிளஸ் ஹாஃப் டிவைடட் பை ரெஸ்ட் ஆஃப் தி ஃபார்முலா n n ஸ்கொயர் மைனஸ் 1 சோ ஃபைனல் ஆன்சர் இஸ் 0.5454 கிராண்ட் கோரிலேஷன் இஸ் வெரி சிம்பிள் நம்ம கோரிலேஷன் போட்ட அளவு கூட நமக்கு ரொம்ப பெயின் கிடையாது இஸ் வெரி வெரி சிம்பிள் ஏனா இங்க நமக்கு ஃபார்முலால ஒரு சிக்மா di ஸ்கொயர் மட்டும் தான் கேக்குறாங்க x பார் இல்ல வேரியன்ஸ் அந்த கான்செப்ட்லயே போகுது ரொம்ப சிம்பிள் ரேங்க் ரேங்கோட கனெக்ஷன் என்ன அதுக்கு ரெண்டு ஃபார்முலா சொல்லிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா ரெபிடேஷன் இல்லாத ஃபார்முலா செகண்ட் ஃபார்முலா ரெபிடேஷன் இருந்தா என்ன பண்ணோம் அப்போ இதுல வந்து ப்ராப்ளம் சிம்பிள் காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ராப்ளம் சிம்பிள் ப்ராப்ளம் ரேங்கோடே கொடுத்துருப்பாங்க சோ நீ அது डायरेक्टली ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா எடுத்து போட்டுறோம் सपोज டேட்டா கொடுத்து நீங்க தான் ரேங்க் போடணும் அப்படிங்கற ப்ராப்ளம் வரும்போது அங்க ஒரு சின்ன इशू இருக்கு इशू சொல்ல முடியாது ஒரு சவால் இருக்கு அது என்ன சவால் இது மார்க்ஸ் வந்து வேல்யூஸ் ரிபீட் ஆயிருக்கு அப்ப நான் எப்படி ரேங்க் கொடுப்பேன் இந்த அர்த்தம் நீங்க என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும் என்னென்ன பொசிஷன்ஸ்க்கு என்ன ரேங்க்ஸ்க்கு டை இருக்கோ அந்த ரேங்க்ஸோட ஆவரேஜ் ஆவரேஜ் தான் நீங்க ரேங்கா கொடுக்கணும் ஓகே ரேங்க் கொடுத்துட்டீங்க அடுத்து இப்ப நமக்கு என்ன இருக்கும் 
எந்த ரேங்க்ஸ்க்கு ஆவரேஜ் போட்டீங்களோ அப்ப எல்லா ஆப்ஷனும் என்ன முடிச்சுட்டீங்க அடுத்த ரேங்க்ல இருந்தா நீங்க நம்பரிங் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இந்த ரெண்டு விஷயம் மட்டும் நம்ம ஞாபகம் வச்சுட்டா போதும் ரேங்க் ஈஸியா போட்டுக்கலாம் ஒன்ஸ் நீங்க ரேங்க் போட்டீங்கன்னா இட் இஸ் ரெகுலர் ப்ராப்ளம் ஓகே இப்பவும் எனக்கு ஒரு சேலஞ்ச் இருக்கு ஏன்னா செகண்ட் ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ணணும் இருக்காங்க கரெக்ஷன் ஃபேக்டரோ ரெகுலர் ஃபார்முலா அவ்வளவுதான் இந்த ரெண்டு மூணு விஷயங்கள் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுட்டா கால்குலேஷன் பார்ட் ரொம்ப நம்ம சிம்பிளா இருக்கும் இதுல கொஷின்ஸ் வந்தா மார்க் வாங்குறது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் இதை விட வேற எந்த ஆப்ஷனுமே இல்லை கேட்கறதுக்கு ரேங்க் ஃபார்குலேஷன் இவ்வளவு மட்டும்தான் இருக்கு ஸோ இது சிம்பிளா உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இன்னும் வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு ஏதாவது இருந்தது டவுட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா நீங்க எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸ்ல போஸ்ட் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்